Hast du gewusst, dass die Natur dir einen speziellen Kraftstoff zur Verfügung stellt, wenn du erschöpft bist? Höre und staune über die Wirkungen von NADH. Was hat NADH mit diesem Fußball zu tun? Ich komme gleich darauf zurück. NAD ist eine Abkürzung. Es steht für Nikotinamid, Adenin, Dinukleotid, Hydrid. Es ist ein Stoff aus der Natur, der mit Sauerstoff in Verbindung kommen muss. Also wir alle haben NADH in unseren Zellen. Das produzieren wir täglich und ständig. Wenn das mit Sauerstoff in Verbindung kommt, entsteht die Körperenergie ATP, Adenosin Triphosphat, und der Abfallstoff dabei ist Wasser. Also eine wunderbare Gleichung in der Natur, die Energie produziert und, und keine, keinen Umweltschadstoff zurücklässt. Das ganz Spezielle an NADH ist, jede, jedes Lebewesen, jedes Blümchen, jeder Grashalm, jedes Tier und auch wir Menschen produzieren NADH in unseren Zellen. Also ein universeller Stoff. Und wenn dieses NADH in unseren Zellen tief ist, dann fehlt uns die Energie. Also, wenn du Power brauchst, wenn du zum Beispiel Fußball spielst und mehr Tore schießen möchtest, dann brauchst du NADH. Jedes Lebewesen, jedes Lebewesen, auch ein Blümchen oder ein Grashalm, jedes Tier, wir alle produzieren NADH in unseren Zellen. Es ist ein universeller Energiestoff in der Natur. Also das Wichtigste, wenn wir NADH zu uns nehmen, äh, zusätzlich, dann entsteht vermehrte Energie. Das spürt man relativ schnell. Es ist aber kein Zaubertrank wie bei Asterix. Es wirkt langsamer und ständiger. Wenn ich NADH einnehme, zum Beispiel äh, bei einem langen, strengen Tag, mache ich das manchmal nach dem Mittagessen dann merke ich nichts, aber am Abend um 5 Uhr, wenn ich normalerweise dann genug habe, müde bin, dann denke ich, oh, hätte noch problemlos eine Stunde weiterarbeiten können. Also man merkt es erst danach, dass die Energie wirklich da war. Ganz speziell merken es Studenten. Nicht nur die, die Körperkraft ist mehr, sondern vor allem die geistige Kraft. Ich habe viele Studenten nehmen NADH vor einer Prüfung oder wenn sie wichtig oder sehr intensiv lernen müssen, auch in der Nacht. Dort spürt man es am besten. Also man, man ist klar, konstruktiv, strukturiert in seinen Gedanken, wenn man vorher ein bisschen NADH genommen hat. Es hat noch weitere Wirkungen. Es, äh, es senkt das Cholesterin ein bisschen, es erweitert die Blutgefäße ein wenig, äh, es erhöht Serotonin und Dopamin. Und viele Menschen nutzen es auch, weil es die Libido verbessert. Also es hat viele Wirkungen im Körper, die ganz angenehm sind. Jetzt, wo setze ich es ein? Nicht nur bei Fußballern, sondern vor allem bei Menschen, die an chronischer Müdigkeit leiden. Dieses CFS, Chronic Fatigue Syndrom, unglaublich häufig diese Tage. Fast jeder Zweite, der zu mir kommt, erwähnt nebenbei, dass er noch sehr erschöpft ist. Also Müdigkeit, dann auch Depressionen weil es eben das Serotonin erhöht und die Energie verbessert. Ganz speziell setze ich es ein bei Burnout-Patienten, die sind über Wochen oder Monate chronisch erschöpft. Dort hat NADH eine gute Wirkung. Am besten wirkt es sogar, wenn man es zusammen mit Coenzym Q10 gibt. Auch bei gewissen Krankheiten wie Diabetes kann es eine Rolle spielen, weil es eben auch die Energie zum Beispiel in, den, in der Bauchspeicheldrüse erhöht und so etwas mehr Insulin produziert wird. Also NADH ist einfach, einfach wunderbar, absolut harmlos. Was ich dir noch empfehle ist, wenn du NADH kaufst, versuche herauszufinden, ob es eine stabile Form ist. Es gibt viele Anbieter, die haben instabiles NADH, es zerfällt relativ schnell und dann kaufst du ein Produkt, aber bis du es konsumierst, nach ein paar Monaten ist vielleicht nur noch ein Teil der Wirkstoffmenge drin, die auf der Packung angegeben ist. Also es ist ganz wichtig, NADH zu stabilisieren, ist, ist sehr schwierig. Und es sind nur wenige Anbieter, die wirklich ein, ein qualitativ gutes NADH anbieten. Die Menge, äh, 20 Milligramm aufs Mal, das genügt, das kann man morgens, mittags, wann immer du es brauchst. Das ist nicht wie ein Medikament, das du regelmäßig 
nehmen musst, sondern einfach dann, wenn du Energie brauchst, wann immer das der Fall ist. Und nach oben ist die Dosis offen. Man kann, Studien zeigen das, bis 35 Gramm, das wären mehrere Schachteln, so etwas geht gar nicht. Aber es, es, hat, es hat keine Nebenwirkungen. Ja? Also einfach versuch es. Meine Empfehlung ist zweimal 20 Milligramm in einem Tag, wo du wirklich äh, geistig und körperlich präsent sein musst. Wenn du noch mehr wissen möchtest, da unten findest du einen Link. Dort ist ein PDF aufgeschaltet, das dir noch weitere Informationen zu NADH liefert. <lacht>